Hello dear viewers, welcome to English Hospital 24 channel. I hope that all of you are doing very fine and you are learning spoken English by this YouTube channel. And I am Mr. Mijanur Rahman, is always with you to teach you correct and proper English for spoken, free handwriting and grammatical terms. And today I would like to invite you to subscribe this channel if you are new visitor here and if you have already subscribed the channel thank you very much and you can share the video link or YouTube channel link with your friends and near and dearers so that they can also get chance to learn correct and proper English by this YouTube channel so today I will share you or I will teach you another spoken English this is class number 60. I have already taught you 59 classes and I hope that you have been taught properly and correctly and you have got proper idea about spoken English and free handwriting English. So I would like to start our today's lesson. Here I have written some sentences which are very common in our daily conversation. These sentences are very must come on and these sentences are daily used or everyday used sentences. I will translate these sentences for your spoken English. This sentence will help you to be fluent in your spoken English. And these sentences are very important for the MCQ type examination in admission test or in BCS also. Because in MCQ type examination you will get some translation which these sentences will help you on that steps. So let's get started. Here first sentence is Dhan Shampade Gorbo Corona. That means tomorrow is Dhan Shampad Rose, Amonaki Bulitake, Eto Shampadni Gorbo Corona. The Lamra is sentenced to even both the body. J. Don't be proud of races. Othwa your recess. Don't be proud of your recess. Othwa don't be proud of recess. Recess or thulo dhoni or recess mane dhon shampad. Recess dhoni or recess or those dhon shampad. Tal dhon shampad ek orbo korona. Don't be proud of recess. To me eta onomoti dio na. Tale you don't allow it. Ekhon ekhane shudhu do not di shuru korle hobe. কারণ এই সেকেন্ড পারসন কে আমরা যে কোনো সেন্টেন্সে সাধারণত যদি সেটি আদেশ উপদেশ বোঝানো হয় নিষেধ বোঝানো হয় সেই ধরনের সেন্টেন্সে সাইলেন্ট রাখতে পারি তাহলে যে যেহেতু এখানে নিষেধ বুঝে গেছে যে তুমি এটা অনুমতি দিও না তাহলে এটি আমরা ইম্পারটিভ সেন্টেন্স হিসেবে ডু নট দিয়ে শুরু করতে পারি ডোন্ট এলাউ ইট এটিকে অনুমতি দিও না এটিকে পারমিশন দিও না দেন হচ্ছে আমার কোনো আপত্তি নেই এই কথা হয় বা এই কাজে আমার কোনো আপত্তি নেই তাহলে এইগুলো আমরা ইংলিশে এরকম বলতে পারি I have no objection. I have no objection. Je amar kono apotti nei bepare. Onner somalochona korona. Tale don't criticize. Criticize er thol somalochona kora. Don't criticize. Ekhane s dile hobe. Don't criticize others. Onner somalochona korona. Don't criticize others. Onnader somalochona korona. तपर से पीटार कथा शोनो तले लिसेन लिसेन टू यूर फादार तुमार पीटार कथा शोनो अथवा डू एस यूर फादार से एस यूर फादार से एरे को मुल्लो होबे अथवा लिसेन टू यूर फादार तुमार बाबार कथा शोनो अथवा do as your father says तुम्हारे बाबा जी रकम कोले जे कथा बोलते हैं शे कथा शोनो जो दिन एक ने माये कथा बोले जे माये कथा शोनो listen to your mother तब अ do as your mother says तुम्हारे माँ जी रकम बोले शे रकम करो इता शून्य आमी दुखो पिलाम तल I am sorry अथवा shocked to hear this इता शून्य আমি দুঃখ পেলাম আই এম সরি টু হিয়ার দিস আই এম আই এম শকড টু হিয়ার দিস এটা শুনে আমি 
কষ্ট পেয়েছি বা দুঃখ পেয়েছি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম বা গ্রহণ করলাম আই অ্যাকসেপ্ট আই অ্যাকসেপ্ট ইয়ার ইনভাইটেশন আই অ্যাকসেপ্ট ইয়ার ইনভাইটেশন অথবা আই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড ইয়ার ইনভাইটেশন গ্রহণ করলাম দ্যাট মিন্স করা শেষ সে ক্ষেত্রে আমরা আই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড বললে হবে অথবা আই অ্যাকসেপ্ট আই অ্যাকসেপ্ট ইয়ার ইনভাইটেশন অনেক সময় অনেকে আমাদেরকে ফোনে দাওয়াত দিয়ে থাকে যে আসবে কিন্তু তাহলে তখন আমরা তাকে বলতে পারি ওকে আসবো এটা না বলে যে ওকে আই ট্রাই টু কাম অথবা ওকে আই অ্যাকসেপ্ট ইয়ার ইনভাইটেশন আমি আপনার দাওয়াত গ্রহণ করলাম দেন নাম্বার নাইন সেন্টেন্স ইজ আমি সম্পূর্ণ আপনার সাথে একমত তাহলে আই এন্টারলি অথবা কমপ্লিটলি আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ ইউ আই কমপ্লিটলি ওর আই এন্টারলি এগ্রি উইথ ইউ আমি সম্পূর্ণই আপনার সাথে একমত অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলো না ডোন্ট টক টু স্ট্রেঞ্জার স্ট্রেঞ্জার্স অপরিচিত ব্যক্তি ইংলিশ হচ্ছে স্ট্রেঞ্জার্স অথবা আননোন পার্সন আননোন পার্সন বললে বড় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ছোট বললে স্ট্রেঞ্জার আননোন পার্সনস ডোন্ট টক টু স্ট্রেঞ্জার্স অথবা ডোন্ট টক টু আননোন পার্সনস অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কথা বলো না এটা দেখা গেল ছোট ভাই গাড়িতে যাচ্ছে কোথাও তখন তাকে এটা শিখিয়ে দেওয়া হয় যে অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কথা বলবে না অপরিচিত ব্যক্তি কিছু খাবে না সেক্ষেত্রে এই এগুলো ইংলিশে বলে ফ্রেন্ডস আছে ফ্রেন্ডকে বলা যেতে পারে কোনো রিলেটিভ যাচ্ছে তাকে বলা যেতে পারে যে ডোন্ট টক টু স্ট্রেঞ্জার্স অথবা ডোন্ট টক টু আননোন পার্সনস অপরিচিত লোকের খাবার খেয়েও না তাহলে ভাই ডোন্ট টেক ফুড অথবা ইট ফুড ডোন্ট টেক ফুড অফ এনি স্ট্রেঞ্জার্স ডোন্ট টেক ফুড অফ এনি স্ট্রেঞ্জার্স কোনো অপরিচিত ব্যক্তির কোনো খাবার গ্রহণ করবে না বা খাবার খেবে না খাবে না মানে খাওয়ার ক্ষেত্রে টেক বললে হয় আবার ইট বলল হয় তাহলে ডোন্ট টেক ফুড অফ এনি স্ট্রেঞ্জার কোনো অপরিচিত ব্যক্তি খাবার খাবে না তারপর হচ্ছে তুমি খুব চালু অথবা চালাক তাহলে ইউ আর খুব অর্থ হচ্ছে ভেরি অথবা থ্রু যেটা ব্যবহার করলে হয় ইউ আর থ্রু ক্লেভার অথবা কানিং বা ইন্টেলিজেন্ট ইউ আর থ্রু আর ইউ আর সো ক্লেভার যে তুমি খুবই চালাক ইউ আর থ্রু ক্লেভার ইউ আর থ্রু ক্লেভার যে তুমি খুবই ইউ আর সো ক্লেভার তুমি খুবই চালাক সে ভীষণ ধূর্ত লোক তাহলে হি ইজ ভীষণ মানে হচ্ছে অনেক বেশি মানে ভেরির চেয়েও বেশি তাহলে হি ইজ এক্সট্রিমলি হি ইজ এক্সট্রিমলি এ কানিং দূর দূর ইংলিশ হচ্ছে কানিং কানিং ম্যান চালাক হচ্ছে ক্লেভার বাট ধূর্ত এটি হচ্ছে কানিং যার মধ্যে প্রতারণার একটা নেচার রয়েছে তাকে আমরা বলে থাকি কানিং বা ধূর্ত প্রকৃতি আর চালাক মানে ইন্টেলিজেন্স সে ভালো স্বভাবে কিন্তু ধূর্ত সেই লোক যার মধ্যে শিয়ালের স্বভাব রয়েছে যে সুযোগ পেলেই ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষেত্রে কানিং হি ইজ এক্সট্রিমলি আ কানিং ম্যান সে ধূর্ত মানে ভীষণ বা প্রচণ্ড পরিমাণে একজন ধূর্ত লোক তাহলে আমি ভীষণ আনন্দিত তাহলে আই এম এক্সট্রিমলি হ্যাপি আর আই এম আমি খুবই আনন্দিত আই এম ভেরি হ্যাপি তারপরে আমি ভীষণ দুঃখিত আই এম এক্সট্রিমলি সরি তাহলে বেশি ভেরির চেয়েও বেশি বোঝাতে এক্সট্রিমলি ব্যবহার করি আমরা বাড়ির কাজ করো তাহলে ডু ইয়ার হোমওয়ার্ক ডু ইয়ার হোমওয়ার্ক বাড়িতে যে কাজ আসে সেগুলো করো ডু ইয়ার হোমওয়ার্ক তারপরে বেশি কথা বলিও না ডোন্ট টক টু মাস ডোন্ট টক টু মাস বেশি কথা বলিও না অনেকে আমরা এরকম বলে থাকি এত বেশি কথা বলি না তাহলে সেটা আপনি ইংলিশে বলে ডোন্ট টক টু মাস এত বেশি কথা বলিও না তারপরে যে বেশি বাড়াবাড়ি করিও না সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এটাই যে ডোন্ট টক টু মাস এত বেশি কথা বলো না এত বেশি বাড়াবাড়ি করো না সো দিজ ইউর ফিফটিন সেন্টেন্সেস ফর ইউর ডেইলি কনভার্সেশন ইফ ইউ ক্যান বি এক্সপার্ট 
in using this type of sentences in your uh, speaking or in your daily communication with your near and dear ones, with your brothers, with your friends, with your colleagues, then you will be fluent in spoken English. এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো সাধারণত ডেইলি আমাদের কমিউনিকেশনে ব্যবহার করা হয় এগুলো আস্তে আস্তে শিখতে পারলে ইউ উইল বি এক্সপার্ট ইন স্পিকিং ইংলিশ সেক্ষেত্রে এইগুলো আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে করে শিখতে হবে সো এখানে আজকে আমি পনেরোটি লেসন পনেরোটি সেন্টেন্স দিয়ে আমার এই লেসনটি সাজেছি তারপরেও এই পনেরোটি সেন্টেন্সের মধ্যেও আমি আরও কিছু পাশাপাশি সেন্টেন্স বলেছি সেগুলো মনে রাখতে হবে প্রয়োজনে ইউ ক্যান মেক এ নোট পেপার নোট খাতা ফর ইউর স্পোকেন প্র্যাকটিস একটি একটি আলাদা খাতায় এই যে আমি এতগুলো লেসন দিয়েছি সবগুলো লেসনের আমি কোন সময় কোনটি দিয়েছি সেগুলো যদি ধারাবাহিকভাবে লিখে রাখতে পারলে সেগুলো তোমার ফিউচারের জন্য একটি অ্যাসেট হয়ে যাবে সো এগুলো লিখে রাখাটাও আমি আমি মনে করব যে ইটস এ ডিট অফ এ নোবেল ম্যান অর ইন্টেলিজেন্ট ম্যান চালাক মানুষের মতো করে এগুলো লিখে রাখলেও অনেক বেশি কাজে আসবে কারণ ফিউচারে বা বাসায় বসে যখন প্রয়োজন একটু নিজে প্র্যাকটিস করলে আরও বেশি নিজেকে অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যেতে পারবে সো টুডে আই হোপ দ্যাট ইউ উইল বি লার্নিং বাই দিস ইউটিউব চ্যানেল ফর ইউর স্পোকেন অ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দিস শর্ট ভিডিয়োলেশন উইল হেল্প ইউ টু বি ফ্লুয়েন্ট ইন ইয়ার ডেলি কনভারসেশন টুডে আই উড লাইক টু ফিনিশ ইয়ার অ্যান্ড আই উইশ ইয়ার সাকসেসফুল লাইফ অ্যান্ড আই উইশ ইয়ার connection always with this youtube channel so i will say you goodbye thanks for watching thanks to all